Muy buenos días mis panas, hoy nos vamos a estar dedicando a hacer tortas por 8 horas El plan de acción es trabajar un rato, 4 horas y luego ponerla a cargar Si no tienes dos baterías y así sale 4 horas más en la tarde Vamos a darle que ya llegamos a la tienda Para el pana Taylor Ojalá que esté listo el pedido porque en esta tienda casi nunca está listo el pedido Bueno, por lo visto no hay el pedido listo porque ya está un pan esperando ahí Hola, buenos días Taylor ya. Gracias No, no bebida, gracias Bueno, ya nos dieron el primer pedido, creo que ya sí estaba listo Solo que tenía que preguntar Y vamos a llevar este pedido al pan a Taylor Que debe tener hambrecita tan temprano, crack Bueno, mis panas, cuando en el mapa de Google les sale que no les encuentra la dirección, ustedes pueden irse acá a este mapita, que es directamente el del aplicativo de Dorra, y con él se guiarse más o menos yo de la ruta por acá. Por eso tienen que familiarizarse a la hora de estar trabajando, porque si no estaría perdido, perdido, perdido. Bueno, por acá tengo que meterme hacia la derecha, que vamos a aprovechar el bug aquí con este semáforo. Pero bueno, vamos a intentar nuevamente darle la dirección en el mapa y no, no nos sale esa dirección. Y vamos a ver si lo encontramos así con este mapa. Es un poco más difícil, hay que rebuscársela. <risa> bueno, por acá sigo derecho. Salgo a la vía. Estos son truquitos y mañitas que uno va aprendiendo en el camino y ya casi vamos llegando al destino de Taylor. ¡Ay, mi Dios! Bueno, esas son cosas que también pueden pasar, mis panas. <risa> bueno, como ven, yo soy bastante calmado porque si hubiese sido otro, le, le dice hijo de tu padre. Siempre pueden ocurrir esos accidentes. También venía un poco distraído en el teléfono viendo la dirección. Y el pana también se metió en un lugar que había bastante tránsito de carro. Pero por aquí la entrada, güey. Ok, aquí el pana dice que la puerta está abierta, que podemos pasar y dejarle la comida en toda su puertita. 120. No, 120 es yeah. next to the mailroom. Ok, ok. Ya, yeah, thank you. Ok. Good morning. Thank you. Have a good day. Uh, ya terminamos. Vamos a ver si nos vamos a un lugar rojito. Que yo no creo mucho en esa vaina de las zonas rojas. Pero bueno, vamos. Uy, nene, cayó la segunda. Es de Starbucks. Ah, uy, casi no acepta la orden también por estar hablando paja. Luego de un gran susto, viene la calma con un pedito de Starbucks. Está cerca. La mañana realmente no es tan movido como en la noche. Sabemos que el que madruga, Dios lo ayuda. Ok, ya llegamos a la segunda parada. Y el pedido es para nuestra panita Christine. Está esperando su café. Thank you. Hi, pick up for Kristen. Thank you. Have a good day. Bueno, ya tenemos el pedido de Chris. Vamos a llevarlo en la mano mejor. Vamos a recomendarlo. Cuando son pedidos cortos, cerca como este, vamos a llevarlo en la mano porque se puede derramar un poquito en la mochila atrás. Este pedido lo voy a llevar así, sin prender la bicicleta, sin encenderla, manejando normal porque está súper cerca. Stop para la vaina. 10 10. Christine? Yep. Ah, ok. Thank you. Have a good day. Ok, fue facilito. Ya no estaba esperando ahí en la salida. Bueno, ya terminamos nuestro segundo pedido. Fue rápido. Ok, mis fans, estamos de suerte. Es en Starbucks también. Es acá cerca de donde tengo que recoger. Son 6,25 más plus. Eso significa que según la orden queda un poquito más. Vamos a aceptarla en el mismo Starbucks de hace rastro. Y vamos a darle play. Vamos rapidito porque queremos hacer plata. Cuenta eso, cuando se han pedido cerca, rácata. Se van así de una, manejando la normal. Es un poquito pesada la bici, pero bueno, nuevamente vamos a Starbucks. Las chicas de Starbucks son bastante amables. Tercer pedido de Starbucks. Vamos a ver la mañana, como unos 15 dólares a la hora alrededor. Está bastante demandado. A la que se me re. Así que vamos a, ver, vamos a ver cuánto tiempo estamos. De nuestra panita Carla Vamos a terminar la primera hora con unos 15 dólares más o menos Miren ahí, se viene la lluvia, crack Se viene, se viene, se viene, se vino Ok, ya llegamos 
Hi there. How are you? Good morning. Just for you. Thank you. Have a good day. Ok, la señora Carla ya nos estaba esperando. Lo bueno es cuando nos esperan así. Ok, estas son una de las cosas que me gusta de trabajar en bicicleta, por lo menos en este estado. Es que te manda a varias rutas así de bicicleta y la gente va tratando también y es bien bacano. Y ya nos vamos nuevamente al centro de la ciudad a ver qué tantos pedidos nos vuelven a salir dólares vamos a conectarlo nuevamente porque había pausado la aplicación esto yo siempre lo hago cuando me mandan para una zona muy lejos agarro pauso el aplicativo y me devuelvo nuevamente porque no quiero que me salgan pedidos por allá lejísimo porque a veces te mandan súper más lejos entonces vamos a darle a resumen de dash ok mi fana nos acaba de caer el siguiente pedido y bueno este segundo este otro pedido ya creo que este es el cuarto pedido más o menos son 8.25 dólares bueno creo que estamos de suerte porque nos acaba de caer otro más de esa misma tienda y por el mismo lugar uh, se viene la brisa se viene la lluvia bueno mis pan aquí tengo dos pedidos uno es de clarisa y el otro es de skyler entonces lo que yo hago la mochila viene con un compartimiento vamos a poner a clarisa de la parte de mi mano izquierda y su bebida igual y del otro pana que se llama Skyler, lo vamos a poner por aquí en el lado derecho, o sea, en mi parte derecha cuando me pongo la mochila, ¿no? Como que es cuestión de los restaurantes, ¿no? Evitar que se derramen las bebidas. Bueno, estamos de suelta. Los dos pedidos que teníamos eran para el mismo edificio, uno en el piso 2 y uno en el piso 6. Se derramó un poquito el café, espero que no me califique más Skyler, por favor, no es mi culpa. Bueno, vamos, going up al piso 6. Pero vamos a colocar el aplicativo otra vez en pausa No quiero que me caigan pedidos por esta zona No me gusta la verdad Bueno mis panas creo que esta jornada va a terminar acá En este momento está lloviendo Y a las 10, 11 y 12 va a estar en un 85 y 45% de probabilidad de llover eh, Bueno vamos a la casa y en el turno de la tarde Será que vamos a darle caña porque dice que no va a llover Vamos a darle a finalizar y bueno Oye, quedó muy bien, quedó en 29,75 en una hora 46 minutos. Hubiese sido mucho mejor, pero bueno, mejor hay que cuidar nuestra salud y vamos a darle a la casa rapidito. Y sí, mis panas, estas son las controversias que se pueden aparecer cuando uno está trabajando de delivery, sobre todo en bicicleta. En carro ya sería normal, podrías trabajar, tendrías que... Pero en bicicleta es esto, que va a llover y baila terminas perdiendo horitas de trabajo cuando está lloviendo pero bueno vámonos para la casa trabajamos una hora 47 minutos estuvo bien la verdad 29 dólares Ok, mi pana, ya se viene la segunda tanda. El video hasta el momento no ha salido como yo quise porque en realidad no trabajé ni cuatro horas en la mañana ya que se empezó a llover. Un poquito de café para que vaya calentando el cuerpo. Un saludo a los panitas de El Cafecito. Este café es importado de Colombia. Ok, mis panas, aquí el café nos dio buena suerte. Jornada de la tarde y empezó chiqui, luqui, papá. 11,50 dólares más plus. Y vamos a buscar bebidas alcohólicas. Uff, uh, qué voz potente ese café de loco. Bueno, por lo visto, medio mejoró la lluvia, no mucho. Y estos pedidos tienen algo peculiar que es que el cliente o la persona que tú le vas a llevar el delivery tiene que tener el ID. Y creo que nada más. Voy a hacer este delivery, la verdad no me quiero enfermar, pero sé que va a estar muy buena la noche. Bueno, lo que pasa es que está lloviendo y no quiere aplacar la lluvia. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga el videito bien bacano para ustedes y más o menos darle una idea de cuánto podemos estar ganando en 8 horas. Si no, hacemos el video nuevamente otra vez. Ok, no le vamos a mentir, esta orden está muy buena, pero hay una promoción de 2 dólares por cada pedido que uno haga entonces me gustan estas órdenes de recoger bebidas porque siempre termina un poquito más a ver son dos botellas bueno una botella de vino y otra vaina más para Stephen 
Silver Diner, ok, estamos de suerte, otro orden más, 11 lucas en Silver Diner para entregar por ahí cerca, aceptamos. Turu, 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 turu. Como que va a estar movida la noche. ¿Has hecho el hoyo? Sí, por Steve. Sí. Yeah. Uh, thank you. Luego de acá vamos a Silver Diner que está súper cerca. Se nota que va a estar buena la noche, loco, pero el clima la está. Thank you, sir. Have a good night. Viene para que llegue bien calentito. Ok, lo ponemos acá. Suaca. Primer destino, recuerdan que tenía dos deliveries. Que okay. el pana, bueno, la panita dice que hay que dejarlo en la puerta de la casa y que no toquemos el timbre. Y una de las cosas que siempre tienen que hacer es agarrar y tomarle foto. Ahí está. Tomo la foto, confirman y se van al siguiente delivery. Entregar el siguiente delivery, creo que también es en una casa, pero esta la tengo que entregar en la mano porque tengo que escanear el ID del pana así que vamos allá estabas contando estos son los pedidos que a mí me atraen porque la verdad están bastante buenos te dejan bastante propina en esto ya que compran licor y el licor es un poco bastante carito por acá y entonces hacen que te dejen un poquito más de propina en realidad son muy buenos esperemos que esté activo vamos a ver Hi, sir. How are you? Fine. Okay. Give me one second. Okay. Fine. Thank you. You're welcome. Your signature, please. All right. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Thank for, you, sir. Have a good night. Oh, wait. Where's the red wine? Red wine? All right. Give me one second. Okay. This is Sauvignon Blanc. Cranberry, strawberry, perfect um, water. Yep. This is your, your order. Josh Sellers Cabin named Sauvignon. Sauvignon, yeah. Oh, that's what? Man, it's the Josh Sellers Cab. Oh, Alexander. Yeah, let me see. You're on uh, Sauvignon Blanc. I, yeah, but yeah, there's the two, two Josh Sellers Cabs. Uh, right yeah. there. This is the different order. Right. No, this is for me. This yeah. is me. Yeah. yeah. Two, okay. Two Josh Sellers cabs. Uh, okay. Yeah. Total wine, two items, uh, Sauvignon Blanc, and Crozy Ross Cranberry Sparkling Water. <laughs> well, this is not my. I mean, it's not my issue. Right? Yeah. Then, then DoorDash messed the door, up. The DoorDash does wrong. Yeah. Yeah. I use on um, delivery. <laughs> right. I understand. Yeah. That, but, you know. I'm sorry, sir. Maybe you you have another order. Uh, no, no, I don't. No, I mean, it was all the same order. No, this this is me. That's me. Yeah. Yeah. I don't understand. I don't know. Total Y, Armand, those items, two items. Sauvignon Blanc, border. Yeah, and one sparkling water. You 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 have uh, contact uh, support. I mean, who wants to do that though? Honestly, I mean, I got things to do. I don't, yeah. don't want to deal with. I mean, it's pain in the butt to contact support. Yeah, it's not easy. I've done it before. So, yeah, I'm sorry, sir. Okay. It is not my my yeah, fault. Yeah, yeah. Yeah, uh, sir. Sorry, I need to scan again. Sorry, sir. Como ven gente, en algunos delivery pasan estas circunstancias y ustedes necesitan, aunque sea, tener un poquitito de inglés. Yo no tengo mucho inglés, como se dieron cuenta, pero me defiendo. Sé más o menos lo que dice el señor. Lo entiendo, pero no es culpa mía. Como decía en el aplicativo, yo solamente tenía que entregar dos, dos items y bueno, fue lo que le entregué al señor. Ok, otra orden más de Total Wine. Me está reventando el alcohol ya que es viernes. El clima no quiere que hagamos plata. Creo que este video lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Y este va a ser el video de un día delivery random. La verdad han pasado muchas cosas re locas hoy. O la historia del delivery o cómo es el día de un delivery, ¿no? Pero han pasado cositas random y cositas que de verdad son los que podemos vivir el día a día. 
si te dedicas a esto yo tengo otro trabajo que es en un restaurante y bueno esto lo agarro de vez en cuando y quería salir a trabajar hoy todo el día o sea ocho horas por lo menos que sea eh, un turno de la mañana y un turno en la, en la noche, en la, en la tarde de noche para que ustedes sepan más o menos cómo tienen que trabajar y esas cosas aquí vamos a llevar el siguiente delivery y seguimos en contacto con este, esta trayectoria ya se me está descargando la primera batería también y bueno, todo está quedando documentado aquí para que ustedes vean que no es fácil, no es fácil ser el delivery en bicicleta, en carro, como sea, pueden pasar circunstancias que, bueno, son difíciles de afrontar a veces y que hay que tener aunque sea un poquito de experiencia para poder saberla manejar y sobrellevar. Entonces, seguimos. <risa> 